はいどうもゆうすけです僕は今埼玉県熊谷市に来てるんですけども、えー、このコインランドリー一見何の変哲もないコインランドリーのように見えるかもしれないんですけども、えー、ここですね実はポケモン GO にとってめちゃめちゃゆかりのある場所がかつてあったんですね何だと思いますかそうですあのポケモン GO カフェピゴハウスがかつてここにあったんですねそうこ,のそうこのコインランドリーつまさってこの丸いやつのところにピゴハウスっていうね看板があったんですよねうん外にねこうポケモンのねぬいぐるみがあったりしてねまさにポケモン GO をやる人のための素晴らしい場所だったんですけども、えー、今はこうして、えー、コインランドリーに<笑>。なってしまってるという感じですねいやー無情感をすごい感じますねで本題に入るんですけども、えー、今回の動画はですね、えー、前回新潟のおじやに、まあ、ミッドナイトポケフタということで深夜弾丸訪問したんですけども今回はその第2弾ということでミッドナイトポケフタボリューム2ということでやっていきたいと思います、えー、今回行く場所はですね、えー、栃木の宇都宮ですねそちらにこれから車で行っていきたいと思いますで今回もですねタイムズカーシェアの深夜割を使うのとそれから高速の ETC 割を使うので深夜訪問となっておりますあのね私資本主義の負け犬ですお金がありませんので節約していきたいと思いますというわけでこれからこの熊谷から栃木の宇都宮までドライブしていきたいと思いますはいただいま深夜0時27分でございますこちらがですねポケフタがございます道の駅宇都宮ロマンチック村でございます東北道の宇都宮インターを降りてから割とすぐの場所にございますそしてこのロケット団がいるところですねラックライトユアパレスのマンホールが、まあ、ここにあるということなので探していきたいと思いますさあ道の駅に入っていくポケフタどこかなフタはどこかなこれがあれですねなんかロマンチック村ってありますね道の駅普通の宮ロマンチック村ちょっと暗くて分かりづらいかもしれないですけどもそう書いてありますそうですねこの先がロマンチック村みたいです昼間はここにねまんま入れるっていう感じですねでどうやらポケフタがここら辺にあるということなんですけどもどこですかねうんこれはちょっとまたちょっと暗くて見えづらいかもしれませんが今ライトアップしますダウンありましたーラクライトイワパレスのポケフタでございますではこちらマンホール確認できたということなので回していきたいと思いますてい。あやばいギフトステンド忘れてたミスったギフトステンド忘れてたちょっと5分後にもう一回やりますそれではね早速恒例のポケストップ回していきたいと思いますいきますてい、あーちゃんと落ちました無事にこのラクライトやっぱりそのマンホールのギフトが落ちてくれましたそれではこちらのラクライトやっぱりそのマンホールのギフトこちら運のいいフレンドさん1名様に送られますので楽しみにしといてくださいはいそれでは2か所目のマンホールボルトースのマンホールがあるとされている八幡山に来ておりますが見てくださいダンえっとですねえー、っと、まあ、ここら辺に
、あのー、ポケフタがあるらしいんですよ。ちょっとね、あの、公式サイトの、えー、チーズを調べたんですけども、えー、この辺一体にですね、ポケストップと、えー、おぼ、おぼしき、えー、スポットが、ちょっとないんですね。はい。どうやら、噂は本当だったみたいです。ここの、ポケストップ。なんと、爆によって、ポケストップができていないと、いうことらしいです。果たして本当なんでしょうかね。実際にポケフタの場所に行って、そこにポケストップがなければ、バグ認定となります。これから、ポケフタのところまで行っていきたいと思います。というというところでこのゴーカート乗り場の近くらしいんですよねそっちの方行っていきたいと思います見えますでしょうか暗くてわからないと思うんですけどもローラー滑り台みたいなものがありますねこの先にあるんでしょうかなんだこれ<笑>なんだこりゃちょっとなんかよくわかんないのありましたけどなんだこれなんだこれこれは宇都宮版シュレーモンですかねはいじゃあ入りましょう宇都宮版シュレーモンですねえー、ではこの辺にあるらしいんですけどもどこや<笑>これこれ相当な夜見つけるの相当難易度高いぞどれやちょっと階段があるんでそれを下っていきたいと思いますちょっとねこのねちょっと今カメラカメラ全く映ってないと思うんですけどもあれなんか落とし物があるあああタバコタバコですねこれはちょっとゴミなんでねゴミなんでゴミなんでちょっとしっかり寄って帰りたいと思いますなんかここら辺にある匂いがプンプンするぞポケフタハンターユウスケですからね、えー、だいたいだいたいわかるんですけどもどこですかねおおこれですよこれ皆さん見てくださいこちらがボルトロスのポケフタでございますえどう考えてもこれポケストップないっすねあやはり噂は本当でしたここのねえ宇都宮のボルトロスのえポケフタはありますがただナイアンティックのバグによってポケストップは設置されていないという悲惨な状況でございますそしてちょうどあれですねこれゴーカート乗り場なんですよちょっと暗くて全くわかんないと思うんですけど暗くて全くわかんないと思うんですけどこれちょっとゴーカート乗り場ですねはい<笑>で一応、えー、そこに、えー、トイレはあると<笑>トイレこのトイレの明かりが夜来るときはすごい目印になりますねただ、えー、とそれ以外の明かりが全くないので、えー、これ、えー、夜来る場合は、えー、完全に、えー、肝試しになりますはいえー、気持ちになりますので、えー、ちょっとね、そういうね、ホラーがね、じゃあまあ、得意じゃないよとかね、まあ、苦手だよという、えー、方はですね、えー、慎んで、いや、気をつけてですね、えー、来てください。ここはね、本当にね、えー、昼間来ることを、えー、推奨したいと思います。それでは3カ所目のポケフターでございます。こちら、宇都宮の駅東公園というところでございます。で、えー、書いてある通り、公園に駐車場はないんですね。そして、えー、近隣のお店通りに駐車しないでくださいと、えー、書かれております。我々もね、今ね、あの、コインパーキングに止めてきております。近くにね、コインパーキングがあるので、その点はご安心いただければと思います。駐車マナーにご注意ください。そして、えー、まあ、これがね、えー、まあ今深夜えもう3時ぐらいなんですけど3時ぐらいの公演なんですけどもえ見てくださいエレブと星ガネスのマンホールがこの近くにありますというわけでね探していきたいと思いますまあ多分これ辺にあるんじゃないのかなと
組んでいるんですけどもおおおおおおありましたー皆さん見てくださいこちらがエレブと星がリスのポケットでございますでまあさっきのボルトロスといいこのエレブといいね全体的にあの雷打ってくる電気タイプのポケモンがねすごい多い印象なんですけどもまあ僕個人の推測あくまでこれ僕個人の推測なんですけどもえおそらくまあ栃木県ですね結構ね雷が多い県だったと思うんですよね多分それに由来してるんじゃないのかなと思いますこちらのエレブと星がリスはマンホール回していきたいと思いますいやさっきのね場所がねなかったですからねここはねついに回せますよそれじゃあ行きますテイおー回りましたというわけでですねこちらも運のいい人1名様に贈られますのでギフトを楽しみにしておいてくださいはいというわけで今回はミッドナイトポケフタ第2弾ということで栃木県宇都宮市のポケフタを巡ってみましたまあやはり一箇所ボルトロスのポケフタスチアのポケストップがまだできていないというのがまあ正直残念だったなというところとですねポケフタ自体はですね宇都宮市内にあるんですけどもでも宇都宮市内も結構開くてですね一箇所目の道の駅から市街地に来るまでまあまあ、今ね、深夜だから割とサクサク来れたんですけども、ただ昼間だったらこれ絶対道路混んでんだろうなっていう、いわゆるロードサイド店舗がいっぱいあるところだったんですよね。あのユニクロとかね、あとファミレスとかね、そういうのがいっぱいあるところだったんで、これ絶対昼間めちゃめちゃ混むだろうっていうところだったんで、昼に来られるサインはですね、特にえこのポケフタとポケフタの移動ですね、車扱われる際にはすごいストレスを感じるかもしれません。というわけで動画ご視聴ありがとうございましたもしまだチャンネル登録を済めてない方いましたらチャンネル登録いただけますと大変幸いでございますそれではまた次のポケフタでもう関東全て回っちゃったからね次は多分、えー、北海道札幌号の時のポケフタになるんじゃないのかなと思いますが、えー、ポケフタね回れる限り今後も回っていきたいと思いますではまた次の動画でアディオス